。哎，好傻呀！啊，我觉得你刚才确实挺傻的。陈乐，嗯，你觉得你还要回去上海的可能吗？我我其实是过来给你送水果的，我都洗干净了啊。这延缓衰老、抗糖美白，最重要的是，吃了不拉肚子。老板，电话。律师，你没事吧？顾软软，你这人太厉害了！这卫星电话只有我妈跟我哥知道，你是怎么知道的？嗨，要个电话号码还不简单？爷爷前两天住院，芝芝去看他了。知道你去了 M 国，特别担心，想给你打电话又不敢，给你打了吧又打不通。我去找西周问他要你的联系方式，他不给我，我就只好去找江阿姨，跟她说是芝芝要你的联系方式。结果芝芝看着电话好几天都不敢给你打。我就替他打过来了，因为我很重要的事情要找你。你看看，非常简单，一点也不麻烦。朱云山，你有没有在听我说话？听着呢。芝芝问：“爷爷生日，你到底回不回来？”回不来呀。我要西周最近的情报。顾软软，我真的有点想不明白啊，为什么刨地三尺你都能给我挖出来，却永远找不到我哥呢？因为他躲着我呗。一个特意躲着你的人，哪儿那么好找？不好意思啊，我先挂了，拜拜。给女朋友打电话。嗯，你还好吗？差不多好了，我听陈乐说了，谢谢你守了我一夜。谢什么呀？下次我生病了，就轮到你照顾我呗。好。嗯。啊。很酸吗？也没有啊，嗯，要不我早点休息了，你也早点休息。嗯，好。哎哎哎，朱九。嗯。嗯，我没女朋友。啊、哦。嗯。晚安。晚安。晚。嗯。我脑子是不是有问题啊？我，我干嘛向他解释这个呀？啊，哎呦，呃。走了，累了，想休息一下。我也累了。喏，谢谢
Спайза. What's your name? I have a candy. Here it is. Hey, 老板，那好像是咱们家账吧。Doctor, doctor, doctor, help! Help! Doctor! What's the matter? What happened? It's hurt. 手术室在哪儿？在那儿。走，我带你们去。枪伤，失血性休克，需要马上手术。医生呢？没有其他医生，季医生出诊去了。没有其他医生。对，怎么办啊？你是医生吗？是。给我做副手。准备氧气，静脉滴注。嗯、这里都已经超负荷了，卫生条件可以吗？没办法，每天都有伤员送过来。我们流动诊所已经人满为患了。不清楚发生了什么事，子弹好像故意从大腿还有胳膊上打穿，是近距离射击。他们又回去了，什么意思？逃到这里的难民，总有些人因为想家而偷着跑回去，一旦被那里的非政府武装分子发现，就会开枪射击。有点以儆效尤的意思。为什么要这样对他们村子？哎，村子里发现了钻石矿，各方势力都对那个地方虎视眈眈。现在还没有真正动起手，大家只是相互牵制。如果哪天真打起来，就不是一个难民营可以解决的问题了。还没自我介绍，我姓季，叫季四郎。是华人公益医疗组织 HOPE 的志愿者。祭司吧，这名字听着好熟悉。你的英文名叫 Lucy 吗？你怎么知道？师兄你好，我叫朱舅，是你的直系学妹。之前我就听说有个中国学神放弃高薪去做志愿者了，没想到在这儿遇到你。原来是小师妹，幸会。幸会。幸会。风云深，你好，傅先生。哎，朱医生，嗯，这个季医生肯定也非常的忙，你也别在这儿添乱了。我怎么添乱了？拿着东西走吧。哎，不走啊？哦，那不走也挺好。
，那你就留下来和记者好叙旧啊。你也不用睡了，反正你体力好。哎，小师妹，毕业以后什么安排？没什么安排，叔叔给我打电话，我就来这帮忙了。正好要查房，一起。好。这儿的物资现在还很紧缺吧？是，这里的情况比较复杂。疥疮这种病，养起来真的要命。是啊，成年人还能忍，像老人、孩子这种抵抗力低的就不好过了。难民营人多地方少，几十个人挤在一个帐篷里是常有的事情，简直就是接受性传染性皮肤病的天堂。我们带来的药已经不多了，不能多申请一些吗？已经申请了，但是还没有音讯。这个地方物资紧缺，这么急要一批药。很难很快调过我看到帐篷都是明天制药捐赠的，那药品也是吗？医药物资各方援助都有，但明天是耗不得长期捐赠方。哎，老板早啊！哎，喝口水。今天早上。给你做个好的，煮碗面吃。你吃完了吗？我还没吃呢，最后一包留给你的。那个给朱医生送过去。哦，朱医生一大早就走了。哦，这又去诊所了吗？是啊，可能是遇到校友，太开心了。把这些巧克力棒送去给这些孩子吧。全都拿去啊！对，全部都拿去。嗯，好，去啊。好。何医生，爷爷问你那边情况怎么样了？哥，我这边一切都非常的顺利。那个爷爷是不是被气坏了呀？是啊，你的太太我被你气死是不是、啊？爷爷呵呵，怎么会呢？我爷爷身体健康，长命百岁，身体棒棒的。哼，又像话的。我告诉你，好好办事，大家等你好消息呢。如果空手回来被打的是爷爷的脸啊！爷爷放心吧，我一定会尽力的，不会让你失望。那差不多，好吧。注意安全啊！知道了，放心吧，爷爷。我会尽快回去的，拜拜。Okay, okay, yeah. Okay, Don't okay. drop that. Okay. Another one, huh? Come on. 哎，朱医生，医生，到了。Take care。哎呀，不错呀，把压箱底都拿出来了。那是啊，这些都是我们老板压箱的。哎，走，吃饭了。啊，你们去吧，我跟师哥去。为什么？这你那么能吃，要是把这个诊所都吃穷了，可怎么办？哎，对吧，金医生？傅云深，金医生，你快来一下，这边有个病人病情严重。你们先聊。好，你们先吃吧，不用管我啊。舅舅，明天出发不能再拖了。我知道了，我待会儿就去跟师哥说。啊，在哪吃饭？那边。接住吧。全部查完了
。好，你也回去休息一下吧。辛苦了，师哥。林特，我有事想跟你商量一下。嗯，怎么了？刚才检查过了，是疟疾。不过现在疟疾可以治愈，但是这里缺医少药，药品不够，暂时还够，就怕疫情持续扩散。那你一个人肯定忙不过来。你们要离开了？嗯，明天就要走了。明天可以多留几天吗？抱歉，是我过分了。师兄，你的新同事还有几天能到？大概一周吧。那我考虑一下。Doctor， Doctor， Doctor， my sister， please。胳膊有枪伤，脸部有划伤。先处理枪伤，准备手术。好，走。忙完了。嗯。吃饭了吗？还没，一会儿去吃。嗯，来，喝口热茶。谢谢。那个，今天早点休息，明天我们八点钟出发。傅云山，嗯，我跟你商量一件事，我们多待一个星期吧。为什么呀？我们的行程已经安排的非常的紧张了。这个我明白，但是疥疮在这里蔓延，而且又有人发现已经感染了疟疾，并且医疗资源也紧缺，医生又只有师兄一个人，有点忙不过来。那你在这里物资也不短缺了吗？但我可以帮忙啊。主角，我知道你帮忙是好心，但是我们有其他工作要完成，尤其在时间上是耽误不起吧？不会太久的。师兄跟我说，他的新同事很快就会到，而且他已经开口拜托我了。来不及了，明天必须得走。再缓一缓吧。你没来之前，诊所也缺人手啊。以前行，现在为什么不行了？可难民营人数增多了，师兄忙不过来。可是雨季马上就要来了，所以明天必须得走。还有，你自己的任务都没有完成，有什么能去帮别人的？主角。我只是好心提醒你，啊，你是来做调查的，并不是来当志愿者的。做事情你一定要分清楚主次。这里的病患这么多，你多待两天也改变不了什么，甚至帮不了他们什么。但是我要多待两天的话，就可以多治几个病患。今天我就救了一个被打伤的小女孩。可是你一个人根本就改变不了这里的现状啊！我看到了就要管。如果你们要走的话，就先走吧，不用管我。你讲不讲道理啊？你报告不做了吗？都要量一下他们的体温，看正不正常。行，好，去吧。师兄，你这边怎么样？我这边还行，都挺稳定的。你那边呢？这三位已经退烧了，还是比较好的。行，多注意休息啊。嗯。
生，快来啊！师哥，那我先去忙。好。真是对不住了，临时改了行程。理解。不过，这一来一回耽搁了好几天，咱们时间有点紧，今后得赶赶了。好，老板，这副总可是天天打电话催咱进度啊，跟耽搁这么久，真没问题啊。那总不能见死不救吧？是，得救。可是你这刚跟朱医生吵完架，现在又为了他拉回这么多物资。这不是显得咱很没有面子吗？程乐，我在你心里就这么小气吗？从来都没有过啊！但问题是这次来 M 国，你也没发工资。师哥，嗯，来，谢谢。嗯，我不喝酒。好了，好多天都没见过苹果了。怎么了？之前也有人跟我说过这话。女朋友吗？你男朋友和他助理呢？好久没见他们了。他不是我男朋友，他们先走了。明特，不好意思耽误了你这么久。我同事到首都了，他们很快就赶过来了。师兄，你别跟我这么客气，我是自愿留下来的。洗过？啊，我现在先不吃，等娜萨醒了再吃，留给他，他一定会醒的。哈，季医生，那边物资还蛮多的，你过去搭把手吧。哦，对对对对对，季医生在那边啊。不是走了吗？啊，哦，我们是走了，这不是千辛万苦去找物资去了吗？是吧，老板？啊，追上，我来。嗯、这某些人没有感谢就算了，连句话也不会说。话我会说啊，你欠我的钱还没还呢。别有那么猜谜啊！你是怎么一下调来这么多物资的？这不能，附近城镇的药品也太少了。我让公司联系了一下，后续还会有一些物资会运过来，我有记忆上联系的。傅先生，非常感谢你的物资。明天，娜萨醒了，我们去看看吧。啊，太好了！又被怪怕了。
，你怎么把人家这扇子拿过来？不是，就是今天看护 n a s a 的时候，给她驱虫用的，一不小心就带回来了。你对这个女孩还很特别啊。嗯，你记不记得我们刚来的时候，看到了一个小女孩，在秋千上，长长的头发，大大的眼睛。我还给了他一块奶糖。哦，是他，啊，被你吓跑的那个吗？你能不能正经一点？他不是吓跑了，那是害羞。我怎么就不正经了？那个小女孩伤得这么严重，是发生什么事了吗？奈萨离开家的时候，他的小狗跑丢了，他就回去找。碰到了助手君，把他打伤了。我真的没想到，他们会对一个小女孩拔刀相向。送来的时候浑身都是血，我都吓傻了。还行，也没有啥痛，知道怎么救人啊。你已经做得很好了，可是他脸上有一个很长的伤口。我听季医生说，你缝针缝得特别的厉害。你们学校的学霸都说，你这么厉害，那证明你真的很优秀。厉害什么呀？还是会留疤。你看，给你开个瓶，奖励一下。朱九，你很棒，你做的事情非常有意义。我相信你。林丹，对不起啊，为了帮我，耽误了你这么长时间。石哥，别跟我这么客气，真的没关系。我的同事马上就到了，因为傅先生的帮忙，难民营的疟疾也受到了很好的控制。我想，你们还是赶紧启程吧。嗯。哎，扔过来。嗯。哦，什么玩意儿啊？那个，回头哥哥一人给你们送一个啊。笑，那当然啦。我们老板说了，想要疤痕完全消失呢，还需要一段时间，不过耐心等待就可以了。啊，对了，这些草药呢，可是我们老板亲自画好的，应该也比较好找，工具也都给你们留下了。呃，朱医生，我先回去收拾东西了，你也抓点紧啊。嗯，知道了。师哥，走了，拜拜。画的还挺好。哎侯文有劲，侯文有劲
前面就是尼古部落了，是当地最大的古老族群聚集地。部落里有许多风俗禁忌，你们一定要注意。哦，老板，到部落了，终于有吃的了。首先，快去。无论你看到他们脸上画了多么奇怪的图案，都不要盯着看。他们认为被瞪着看会有灾祸降临。其次，不要给部落里的动物和人拍照。还有，在跟族长和大瓦拉用餐时，他们地的食物要立刻接住。不管你看到他们抓食物的时候有多脏，都不要表现出来。只有发自内心的去接受跟融入他们，他们才会把你当自己人，你们才能获得想要的讯息。这最后。不管你多饿，都不要把食物吃完，要留下一部分给当地的神明，留一部分。那他们当地神明吃剩饭吗？我就是，我就是好奇嘛，就好奇问。森哥，他们这在干什么？是大瓦拉在看病。看病他们孩子怎么样了？我给他开一点药，应该会缓解。看那个谁带来用，皮皮刀。帮我再问一下，还有没有其他的人有这种症状？这前头的药，这路没有皮的啦。这里多多的呢，这里有啊皮的，你多加味。就安尼啊，谢谢古拉嘞，没照顾，哎，你啊，我母那名啊，经常带他嘞。他说很多孩子都得了这种病，已经很多年了，大娃拉治不好，说是神诅咒这个地方。我给他消一下毒，可能会变胖。等下古波大亚没？奶奶拿，奶奶拿他们喽，看看他们喽。三哥，怎么样了？族长认识这种草吗？族长说，早些年，他们会用这种植物泡茶喝。那附近有吗？以前附近的山上有很多，但这几年都没了。部落里的人，早就喝不到这种药草茶了。哦，族长说，海拔更高的深山里有，部落里有个猎人采回来过，我让他给我们画了一个路线图。那太好了。可是森哥，这个雨季最少要一个多月，我不能等了。你也等不了。但雨季进山太危险。森哥，雨停了我们就进山，你有把握吗？说实话，山里情况复杂。
我也不敢绝对保证，但我会尽全力保护你们的安全。谢谢。每日三次，每次一粒。等那股动静，再见你的龙。好，结束吧。好，结束吧。下一位。拉赖盖。汉斯叔叔。怎么样了，明塔？我已经调查清楚了。这种病毒在这个村子里已经几年了，不过有个叫苗伦的小男孩，他的症状比较轻。我去他家的时候发现，他的姐姐在做饭的时候会给他放一个叫破肚的植物，而且我了解到这里的人以前也是用破肚泡水当茶喝的，但是不知道为什么，最近这个植物不再生长了。汉斯叔叔，以您多年的经验来看，这些孩子的症状有这么大的差异？会不会跟这个植物有关？呃，我现在无法下结论，我还需要更多的验证。嗯，我也只是有这种猜测而已。嗯，但是我想要跟云深一起进山，采一些这个植物的样本，一起回来调研。可以，我处理好这边的事情，就马上过去给你汇合。好，嗯。云山，闻着味道就来了。你做什么呢？啊，别动！漏鱼，坐这。啊！哇，好香啊！那当然了。真没想到，你竟然还会……放下。还会做饭啊？我这做饭呢，总要被我爷爷逼的。我爷爷呢，做饭难吃，但是呢，他又喜欢瞎折腾。哎，不像我，从小就有慧根，哼，一出手那都是大师级的水准。嗯，真是个自恋的人呢、啊。好了没、啊？快，急什么？什么时候好？急什么呀？嗯嗯，哦哦哦，哎，怎么那么烫？呵，哎，嗯，本来呢想煮好了叫你过来的，结果你闻着味儿就来了，属狗的吧？嗯，不是你想吃的吗？我什么时候说我想吃了？你做梦的时候说：“哎呦，奶奶，小馄饨，蟹黄包，阳春面。”真的假的？吃不吃？不吃给我。别别，我吃。<笑>小心烫啊！嗯。有这么饿吗？慢点吃，头发都掉下来了